असलमकुम चलतरित लेक्चारे सबा के स्वागतम आज के इनशाला तपन सर चैप्टार शेष अबजेक्टिव सल्व करब तो लेट्स स्टार्ट सर्वप्रथम जो अबजेक्टिव सल्व करब ये क गुच्छर ए टपिकर नाम रोधे ऊपर तापम्रार प्रभाव जिरो डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रार एक रोधे को तापम्रा प्रति एकक बृद्धि तर रोधे जो बृद्धि घटे ताके ओईर उपादान कि बला है रोधे उष्णता सहक बला है एक् रोधे उष्णता सहक आईडेंटिफाई करते संज्ञा कि सूत्र के लिए आसते आर थेटर समान समान आर नट इंटू वन प्लस आलफा टी एट बेसिक इक्ुएशन एन एखान आलफाटा डेवलप कर ट्राई करब तेल आर थेटर समान समान आर नट प्लस आर नट आलफा टी आर आलफा टी इज इक्ल टू आर थीटा माइनस आर नट बात जो आलफाटा बेर करते जाए कि आर थीटा माइनस आर नट डिवाइडेड बर टी एन एखे क्योंकि ये बला एक रोधे को तापम्रा एक बृद्धि ठीक है तापम्रा एक बृद्धि को मैं ये टीयर मान गए एक बृद्धि तरह रोधे जो बृद्धि घटे देखो ये ये होते रोधे बृद्धि रोधे बृद्धि कथा बता से और एकक रोधे कथा बता से तम मैं रोधे मानो एक जानी जेको सूत्रे संज्ञाटा नहीं आसा है सूत्र के सूत्रे हरगुल्क वन बनाया बोली लबर जो मान से हे एट संज्ञा सो हमें आराम से बोले फिलते परि क्योंकि आलफा संज्ञाटा पे दुई नम्बर अबजेक्टिव नीचे चित्रे प्रदर्शित बर्तने केवलम्र रोधे परिवर्तन कर तम तुम शुद्ध आर चेन्ज कर और किसी चेन्ज करवा ना चेन्ज कर तुम तापर कम परिवर्तन पा तर मैं एचर एक परिवर्तन चाहिए तो एच आर आन सूत्र तो आप जी एच समान समान आई स्कोर आर टी एट एक बार बेसिक इक्ुएशन छो एक्शन थे कि लिखते पर एच प्रपोशनल टू आर एच एर सर प्रपोशन सम्पर्क कौन जगह ये देखो अपशन घर मध्य आई बार आस हे परवर्ती प्रश्न कि बोलते नीचे को रोधे उष्णता सहक ऋणा उष्णता सहक ऋणा कैर है सेमी कंडर सेमी कंडर मैं जरा हे परिवा धर्मगुल माने ना जेमन पर क्षेत्र में कि घटना घटे तुम जो टेम्पारेचार बाढ़ा तुम रेजिस्टेंस बाढ़ पर धर्म बाट सेमी कंडर क्षेत्र में इनिशियल तुम जो टेम्पारेचार बाढ़ा तुम रेजिस्टेंसा कमते थको एखे तुम सेमी कंडर खुजो एखे सेमी कंडर एकटाई आज है सिलिकन को प्रवाह मात्रा जो तुम तीन गुण करो अर्थात आय जो तीन गुण करो एच कत गुण है यह पढ़ल प्रवाह मात्रा सूत्र कि करवा तापर पर सूत्र कि एच इज इक्ल टू आई स्कोर आर टी जो तुम आई तीन गुण करो तरह कि एच प्रोपोशन टू आई स्कोर तर आई तीन गुण कर ले थ्री स्कोयर मैं कि नय गुण हो जा को निर्दिष्ट परिवाहित निर्दिष्ट समय धरे तरित तो प्रवाहित तो कर ले सृष्ट तापर परिमाण प्रवाहित तो तरित तो की एकटू आगे जो पढ़ल वर्गर समानुपात छय नम्बर प्रश्न इसे पढ़ल तापर जानक समतार एकक ही देखो जानक समतार जे समान समान डब्ल्यू डिवाइडेड बच ऊपर डब्ल्यूटा छो जुल एकके कलोरि एकके सो आंसार की है जुल पर क्योंरि सत नम्बर विद्युत प्रवाह फले ताप उत्पन्न क्षेत्र में जुले प्रवाहकाले सूत्र रूप को मैं को सत्य हमें जी एच इस आई स्कोर आर टी हमें छो ठीक है ना अच्छा एन बोलते विद्युत प्रवाह फले ताप उत्पन्न क्षेत्र में जुले प्रवाह प्रवाहकाल एम ख्याल कर देखो ये शब्दाई तुम्हें आईडेंटिफाई कर दे एक् एच पर्स आई स्कोर क्योंकि भूल ना यहाँ क्योंकि को भूल ना जो मैं सूत्र नहीं ना एच पर्स सूत्र आई तुम प्रवाहकाल बस टाइम तो टाइम इक्वेशन कम समय समय आई स्कोर आर टी टाइम इक्वेशन कम बोलो देखिए समानुपात कारण टीर को स्कोर बैर कि नहीं सो उत्तर की है प्रोपोशनल टू टी है जिरो डिग्री सेंटर तापम्रा एक कॉल रोध दिए दिसे रोधे उष्णता गुणांग दिए दिसे बोलते हंड्रेड डिग्री सेंटर तापम्रा कत है खुबी सोदा आप जी आर थे समान समान आर नट इंटू वन प्लस आलफा इंटू डेल थे तुम एक टीओ लिखते पर आर नटर मान दिए दिसे देखो दुई तपर कि वन प्लस आलफार मान कत पॉइंट डबल जिरो फोर इंटू डेल थेटर मान कत एकश इप तुम्हार क्या हे भाई क्योंकुलेटर ओपेन करा तो क्योंकुलेटर ओपेन कर तुम जस्ट बसाय दीवा तो चलो आप क्ज कर फिली हमारे पिसिर क्योंकुलेटर ओपेन करी तो क्योंकुलेटर ओपेन होन आपकी क्ज करब क्योंकुलेटारे गए फार्स्टे एकशो सा पॉइंट डबल जिरो फोर गुण कर कत है भैया एकशो सा पॉइंट डबल अच्छा एक्चुअली क्योंकुलेटर आसमें मन दरकार नहीं 
কেন দরকার নেই খেয়াল করো গুণগুলো তো ভাই সব হাতাতেই করা যায় একশোর সাথে পয়েন্ট ডাবল জিরো ফোর তার মানে কি দশমিকটা দুই ঘর ডানে যাবে এক ঘর দুই ঘর তার মানে পয়েন্ট ফোর আসবে তাহলে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ফোর তো ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ফোর মানে কি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হয় টু পয়েন্ট এইট কী শো যা তাহলে এটা উত্তর কত হবে টু পয়েন্ট এইট পরের প্রশ্ন নয় নাম্বারটা তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা রোধ হলো একশো তাহলে আমরা যদি সূত্র দিকে ফেলি আর থেটা সমান সমান আর নট ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা ইন্টু ডেল থেটা তাহলে এই একশো হইতেছে থেটা ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রোধ তাহলে একশো সমান সমান আর নট আর নট আর নট কি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা রোধ এটা আমরা জানি না ওয়ান প্লাস আলফার মানটা কত এই যে দিয়ে দিছে হ্যাঁ আমরা কি আলফা আলফা রেখে দিলাম পরে এই অবশ্যই দেবো ডেল থেটার মান কত তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের জন্য আমরা আমরা করতেছি রেফারেন্স জিরোকে ধরে তাহলে জিরোর সাথে তিরিশের ডিফারেন্স কত তিরিশ এটাকে আমরা এক নং দিয়ে রেখে দিব নেক্সট হলো পঁচাত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের জন্য আমরা কত পাবো এটা আমরা বের করবো তাহলে পঁচাত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের জন্য তাহলে আর পঁচাত্তর সমান সমান কী হবে আর নট ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা এবং থিটার মানটা কত হবে পঁচাত্তর হবে এটাকে আমরা কি কাজ করতে পারি দুই নং দিয়ে রাখতে পারি নেক্সট আমাদের কাজ হচ্ছে ভাগ করে দেওয়া দুই ভাগ এক প্রয়োগ করা তাহলে হবে আর সেভেন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই আর এর মানটা কত একশো ডিভাইডেড বাই তাহলে কত হবে একশো ইজ ইকুয়াল টু এটা এটা কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে ওয়ান প্লাস সেভেন্টি ফাইভ আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস থার্টি আলফা আমরা কিন্তু আলফা মানে ইচ্ছা করে ফার্স্টে বসাই নেই আমরা এখন কি করব আর সেভেন্টি ফাইভ নির্ণয় করব তাহলে আর সেভেন্টি ফাইভ সমস্যা করতে হবে একশোটা ওই পাশে চলে যাবে তাহলে একশো তো ইন্টু খেয়াল করো এই যে আলফার মানটা আমাদের কত ছিল সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি ছিল সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি তাহলে ওয়ান প্লাস পঁচাত্তর ইন্টু সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস তিরিশ ইন্টু সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি হ্যাঁ আমাদের কাজ হলো এটা ক্যালকুলেট করা ঠিক আছে আচ্ছা এটা ক্যালকুলেট যদি আমরা করতে যাই দেখি আমাদের আনসার কি আসে ফার্স্ট অফ অল আমরা যদি ক্যালকুলেটারে চলে যাই আমরা কি করবো একটা ভগ্নাংশ চিহ্ন আমরা নিব হ্যাঁ ভগ্নাংশ নেওয়ার পর উপরে কি লিখব ওয়ান প্লাস পঁচাত্তর ইন্টু আমরা ভগ্নাংশ চিহ্নটা যদি নিয়ে নেই এটা উপরের দিকে রাখি এবং আমাদের ক্যালকুলেটারটাকে যদি একটু নিচের দিকে রাখি ফাইন তাহলে আমরা ভগ্নাংশ চিহ্নে নেব তারপর কি লিখবো উপরে ওয়ান প্লাস পঁচাত্তর ইন্টু সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার সিক্স ইন্টু সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার কত মাইনাস থ্রি ঠিক আছে তারপরে ডিভাইডেড বাই কী করবো ওয়ান প্লাস তিরিশ ইন্টু ছয় ইন্টু তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস তিরিশ ইন্টু ছয় ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার কত মাইনাস থ্রি এটার সাথে আমাদের পাশে কিন্তু একটা একশো গুণ আকারে ছিল তাহলে গুণন একশো এটা আমার আস্তে আস্তে একশো বাইশ দশমিক আট আট তো আমাদের দেখতে হবে আগে অপশনগুলো ঠিক আছে এই যে দেখো এক্সেক্ট মিলে গেছে অপশন গয়ের সাথে এক্সাক্ট মিলে গেছে কোনটি জুলের সূত্রকে সমর্থন করে না হ্যাঁ তাহলে এখানে আমরা লিখে ফেলি একশো বাইশ দশমিক আট আট ওহম জুলের সূত্র কী ছিল ওই যে আই স্কোয়ার আর টি এগুলোর সাথে এগুলো ছিল তো আই স্কোয়ার আর টি তো এইটার সাথে টি সমানুপাতিক এটা আমরা একটা অঙ্ক করছি সো এটা ঠিক আছে আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার এইচের পরে আইয়ের উপরে স্কোয়ার হওয়ার কথা বাট স্কোয়ারটা দেয় নাই সো আমরা আমাদের সঠিক উত্তর পেয়ে গেছি যে সমর্থন করে না কোনটা বাকি সবই দেখবার সমর্থন করে নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা কিন্তু খ গুচ্ছ শেষ করে ফেলছি আমরা খ গুচ্ছ চলে আসছি এবং খ গুচ্ছ টপিকটার নাম কি তরিত প্রবাহের দরুন উৎপন্ন তাপ বিওটি বোর্ড অফ ট্রেড হ্যাঁ বোর্ড অফ ট্রেড ইউনিট এইটা আসলে কত কিলো ওয়াট আওয়ার মনে রাখবা কিলো ওয়াট আওয়ার আর বিওটি ইউনিট একই কথা সো এটা এখানে পাঁচ লেখা না এখানে উত্তর পাঁচ হবে সো উত্তর কত পাঁচ একটি দুশো বিশ ভোল্ট চল্লিশ ওয়াট বাল্বের মধ্য দিয়ে কী পরিমাণ তৈরি প্রবাহিত হয় আমরা জানি পি জিগুলো কি ভাই তাহলে আই জিগুলো কত পি বাই ভি তাই না তাহলে চল্লিশ ডিভাইডেড বাই দুশো বিশ শূন্য শূন্য কাটা তাহলে আনসার কত হবে ফোর বাই টোয়েন্টি টু এখন তোমাকে তোমার কাজ কি ফোর বাই টোয়েন্টি টু ভ্যালুটা বসায় দেওয়া তাই না তো এখানে আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে দুই দিয়ে আমরা কাটাকাটি করতে পারি ওকে তো দুই দিয়ে যদি আমরা কাটাকাটি করি এখানে কত থাকতেছে আমরা পাঁচ দিয়ে কাটাকাটি করতে পারি আমরা চার সরি চার দিয়ে আমরা কাটাকাটি করতে পারি চার দিয়ে কাটাকাটি করলে এখানে এক হয় আর এখানে চার দিয়ে কাটাকাটি করলে চার পাঁচে বিশ তো হ্যাঁ তাইলে আমাদের
আচ্ছা এখন ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এই মানটা অ্যাকচুয়ালি কত ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এই মানটা অ্যাকচুয়ালি কত এখন পয়েন্ট ফাইভ যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ থাকে ওয়ান ডিভাইড বাই ফাইভের মান কত জিরো পয়েন্ট টু এখন জিরো পয়েন্ট টুর নিকটতম আমাদের আনসার হবে এক্সাক্ট জিরো পয়েন্ট টু আনসার হবে না জিরো পয়েন্ট টু এর নিকটতম এখন জিরো পয়েন্ট টুর নিকটতম কেউ নাই কারণ জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা আরও বড় ভ্যালু ঠিক আছে সো আমরা জাস্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এর পয়েন্ট ফাইভটা যদি আমরা বাদ দিয়ে হিসাব করি তাহলে জিরো পয়েন্ট টু আসে সো অপশন ক হবে গিয়ে আমাদের সঠিক উত্তর ঠিক আছে আচ্ছা বি বিভব পার্থক্য বিশিষ্ট কোনো পরিবাহীর বিভব টি সময় ধরে কিউ পরিমাণ আধান পরিবাহিত হলে তৈত ক্ষমতা নিচের কোনটি মানে টি এর জন্য আমরা নিয়ে আসবো হ্যাঁ তো পি পি এর ফর্মুলাগুলো আমরা লিখি পি ইকোয়াল টু বি স্কোয়ার পি ইকোয়াল টু কী ছিল এখানে কি বলছে টি সময় ধরে টি সময় ধরে মানে আমাদের টাইম সুদ্ধা লিখতে হবে যে পি এর যে আমরা ফর্মুলা জানি বি স্কোয়ার বাই আর ওইখানে একটা টি লাগাই দিব আমরা ঠিক আছে মানে অ্যাকচুয়ালি ক্ষমতা মধ্যে তো আমাদের আমরা তো জানি ডাব্লিউ জি করতে তো পি টি তাই না হ্যাঁ তাহলে পি জি করলে কত ডাব্লিউ বাই টি তো এরকম টি আকারে আমাদেরকে বসাইতে বলছে এখন টি আকারে যদি বসায় ভাই ডাব্লিউর মধ্যেও তো একটা টি থাকে তো টি টি কাটাকাটি চলে যাবে গা তাই না তো আমরা চলো করি হ্যাঁ আমরা জানি পি ইকোয়াল টু বি স্কোয়ার বাই আর তারপর আমরা আর কি কি জানি এখানে পুরো জিনিসটা হচ্ছে কিউ পরিমাণ আধানের জন্য করতে বলছে কিউ পরিমাণ আধানের জন্য তার মানে আধান আছে এমন কিছু একটা বের করতে হবে আধান আছে এমন একটাই সূত্র আছে আই এর সাথে কিউ ইজ ইকুয়াল টু আই টি তাহলে আই ইজিকুয়াল টু কত কিউ বাই টি তার মানে এই সূত্রটা বসাইতে হবে কোনো একটা জায়গায় কোন জায়গায় বসাবো যেখানে ভি থাকবে হ্যাঁ এবং যেখানে আই থাকবে তো বি আসে এবং আই আসে এরকম সূত্র তো একটাই পি ইজ ইকুয়াল টু ভাই পি ইকুয়াল টু ভাই তাহলে ভি কে ভির মতো রেখে দাও আই কে লিখবা হচ্ছে কিউ ডিভাইডেড বাই টি তাহলে আনসার কত দাঁড়াচ্ছে ভি কিউ ডিভাইডেড বাই টি এটা অপশন ঘ এর সাথে পুরো মিলে যাচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন এইটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা কোয়েশ্চেন বলে আমি মনে করি এখানে প্রশ্নতে কিছু টাইপিং একটু এরর আছে সেগুলো আমরা ঠিক করে ফেলি যেমন ষাট ওয়াট বাইশ ওয়াট এরকম কখনো লেখা থাকে না এটা হচ্ছে ষাট ওয়াট দুশো বিশ ভোল্ট ষাট ওয়াট দুশো বিশ ভোল্ট এটা হচ্ছে বাতিরা সবসময় দুশো বিশ ভোল্টের হয়ে থাকে ষাট ওয়াট জাস্ট ওয়াট স্টার পশে দিয়ে দিল সো এখানে একটা জিরো টাইপিংয়ে আসে নাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা তুমি নিচে পড়লেই বুঝবা এখন তুমি বলতে পারো ভাই আপনি কেমনি বুঝলেন এই যে প্রশ্ন পড়ো উদ্দীপকটা পড়ো উদ্দীপকের বর্তমানে দুটি ষাট ওয়াট দুশো বিশ ভোল্ট লিখা বাউল সংযুক্ত করে তার মানে এখানে যে টাইপিংগুলো ভুল ছিল আমি ঠিক করে দিছি আচ্ছা সংযোগ দিয়ে দিছে দুশো বিশ ভোল্ট হচ্ছে সংযোগের সাথে এটার সাথে তো প্রত্যেক বাতির ফিলামেন্টের রোদ নির্ণয় করো তো ফিলামেন্টের রোদ নির্ণয় করা তো ইজি আমাদের পি গুলো বিশ স্কোয়ার বাই আর তাহলে আর ইজিগুলো কত বিশ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই পি তো ভি এর মানটা কত দুশো তো বিশ এটাকে আমরা স্কোয়ার করব আর পি এর মানটা কত দেখো ষাট ওয়াটের তাহলে দুশো বিশ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ষাট ঠিক আছে আমরা চলো করে ফেলি দুই শত বিশ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ষাট এটা আসছে আটশো ছয় দশমিক ছয় সাতের মতো সো দ্য আনসার ইস এইট হান্ড্রেড সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন উদ্দীপকের বর্তনই হতে আর রোদ অপসারণ করা হলে নিচের কোনটি সঠিক এটা পুরো একটা সৃজনশীল এটা হচ্ছে আমাদের আর রোদ এটাকে অপসারণ করলে কী ঘটনা ঘটবে সেটা আমাদের বের করতে হবে তো এ বাতির রোদ কিন্তু আমরা বের করে রাখছি আটশো ছয় দশমিক ছয় সাত সেমভাবে বি বাতিও দেখো একবার সেম একবার সেম রেটিং তো এটাকে আমরা কি বলবো আটশত ছয় দশমিক ছয় সাত আটশত ছয় দশমিক ছয় সাত ওহম এখন যদি আমরা ফিলামেন্টের রোদ আনির্ণয় করতে যাই হ্যাঁ প্রত্যেক বাতি ইয়ে সরি এখানে যদি আমরা এখন আর যদি অপসারণ করতে যাই তখন আমাদের দেখতে হবে অপসারণের আগে আমাদের হচ্ছে এ বাতির পি এর মান কত বি বাতির পি এর মান কত তারপর আমরা ওটা অপসারণ করে ফেলবো অপসারণ করার ফল পরে আমরা দেখব যে এ বাতির পি এর মান কত বি বাতির পি এর মান কত সো আমরা চারটা আনসার বের করতে হবে ক্লিয়ার তো এখন আমরা যে কাজটা করব আমরা আলাদা একটা স্লাইড ওপেন করব আলাদা একটা স্লাইড ওপেন করে সেটা আমরা বোঝার ট্রাই করব তো ফার্স্টে আমরা করব হলো এটা কিন্তু পুরোটা রিটার্নের মতো অনেক সময় লাগবে আমি আগে বলে দিলাম তো আমি চেষ্টা করবো তোমাদেরকে শর্টকাটে যত শর্টকাটে বোঝানো যায় এই সকল প্রশ্ন উত্তর করো সবার লাস্টে হ্যাঁ যাতে তুমি ভালো অ্যামাউন্ট অফ একটা টাইম পেতে পারো তো আমরা কোথায় ছিলাম আমরা ছিলাম হচ্ছে যে চারশো তিন হোম একটা বাতি আর বাকি আটশো ছয় দশমিক ছয় সাত তাহলে এইখানে একটা বাতি আছে এটা রোধ হলো আটশো ছয় দশমিক ছয় সাত তারপরে হচ্ছে এইখানে একটা রোধ হবে এই রোধটাও হবে
এই রোদের মানটা হচ্ছে ফোর জিরো থ্রি ওহম তো এইটাই হচ্ছে আমাদের সে কাঙ্ক্ষিত আর এটাকে আমাদের কি করতে হবে সরাই ফেলতে হবে এটা একবার সরাই আমরা করব একবার রেখে করব তো দুই শত বিশ ভোল্টের সাথে কানেক্টেড তাহলে দুই শত বিশ ভোল্ট ধরে নিলাম এইটা এটার সাথে যদি কানেক্ট হয় এখন আমাদেরকে কি করতে হবে যে আর সরানোর পূর্বে আর সরানোর পূর্বে আর সরানোর পূর্বে মানে কি আর কে রেখে আর সরানোর পূর্বে মানে কি আর কে রেখে তো আর কে রেখে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে পি নির্ণয় করা ট্রাই করব ঠিক আছে তো কিভাবে পি নির্ণয় করব কার মধ্যে দিয়ে পি নির্ণয় করব এটা এটা হচ্ছে এ বাতি এটার মধ্যে দিয়েও পি নির্ণয় করব এটা হচ্ছে বি বাতি এটার মধ্যে দিয়েও পি নির্ণয় করব তাহলে আমাদের কাজ কি পি নির্ণয় করতে গেলে আগে কারেন্ট লাগে আই লাগে তো পি অফ এ এটা যদি আমরা নির্ণয় করতে যাই P ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার আর এটা আমরা সবাই জানি তাহলে আর অফ এখানে এ হবে আই অফ এখানে এ হবে তো আই অফ এ এখানে মধ্যে কী পরিমাণ কারেন্ট গেছে আমরা কীভাবে নির্ণয় করব আমরা জানি আই ইজ ইকুয়াল টু ভি ডিভাইডেড বাই আর হ্যাঁ তাহলে আমরা আলাদাভাবে বের করে নিই আলাদাভাবে বের করে নিই আই ইজ ইকুয়াল টু ভি ডিভাইডেড বাই আর এ আরটা কী হবে আর ইকো ভ্যালেন্ট হবে পুরো ফুল সার্কিটের রেজিস্টেন্স হবে তার মানে দুশো তো বিশ ডিভাইডেড বাই আর ইকো ভ্যালেন্টের মান কী হবে এই দুইটা আগে প্যারালাল করব আমরা আটশো ছয় দশমিক ছয় সাতের সাথে আমরা চারশো তিন প্যারালাল করবো তো চলো ক্যালকুলেটার দিয়ে ডিরেক্ট প্যারাল করে ফেলি আটশো ছয় দশমিক ছয় সাত এবং চারশো তিন প্যারালের ফর্মুলা কি উপরে হয় গুণ ফল এবং নিচে হয় যোগ ফল যোগ ফোর উপরে আমরা উপরে আমাদের কি করতে হবে উপরে আমাদের গুণ ফল করতে হবে নিচে আমাদের যোগ ফল করতে হবে আটশত ছয় দশমিক ছয় সাত যোগ চার শত তিন এটা আমার আসতে আসে দুই শত আটষট্টি দশমিক সাত চার হ্যাঁ তাহলে আর ইকো ব্যালেন্টার মান আসবে দুই শত আটষট্টি দশমিক সাত চার এটা যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই দুই শত বিশ ডিভাইডেড বাই তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের কিসের মান এই দুটা প্যারালাল কইরা এটা বের হয়েছে ঠিক আছে তাইলে প্যারালাল করার পর যা বের হয়েছে এটাকে তো আবার এটার সাথে সিরিজ করা লাগবে তাহলে আমরা জিনিসটা যদি আর পি নাম দিই এখানে আর সিরিজ করা লাগবে এটার সাথে আটশো ছয় দশমিক ছয় সাতের সাথে আটশত ছয় দশমিক ছয় সাতের সাথে আমাদের সিরিজ করা লাগবে তাহলে কি হবে হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে আনসারটা ছিল ওটার সাথে আটশো ছয় দশমিক ছয় সাত আমরা যোগ করে দিব তাহলে দুশো আটষট্টি দশমিক সাত চারের সাথে হ্যাঁ তাহলে আনসার যোগ আটশত ছয় দশমিক ছয় সাত আটশত ছয় দশমিক ছয় সাত এটা আমার কত আসছে এক হাজার পঁচাত্তর দশমিক চার আসতে আসছে তাহলে এটা আমরা লিখে ফেলবো এক হাজার পঁচাত্তর দশমিক চার হ্যাঁ এটা আমাদের টোটাল আর ইকো ভ্যালেন এক হাজার এক হাজার পঁচাত্তর দশমিক চার তাহলে দুশত বিশ ডিভাইডেড বাই যদি আমরা আনসার দিয়ে দিই হ্যাঁ তাইলে আমরা যদি দুইশত বিশ ডিভাইডেড বাই আনসার দিই তাহলে কত আসতেছে পয়েন্ট টু জিরো ফোর ফাইভ আসতেছে পয়েন্ট টু জিরো ফোর ফাইভ পয়েন্ট টু জিরো ফোর ফাইভ এত এম্পেয়ার আমরা পাচ্ছি এখন এই কারেন্টটা কিসের জন্য এর বাতির জন্য তাহলে আমরা আই এ নাম দিতে পারি এবং এটা কোন অবস্থায় এটা হচ্ছে আমরা আর রোদকে রেখে ঠিক আছে আর রোদকে রেখে তাহলে আমরা একটা ছোট্ট কমা দিয়ে আর লিখতে পারি তাহলে আই এ আর মানে কি এ বাতির কারেন্ট আর রোদকে রেখে আচ্ছা এবার আমরা যে কাজটা করব এই ভ্যালুটাই আমরা এখানটাতে বসাই দিব এখানটাতে বসাই দিব তাহলে পয়েন্ট টু জিরো ফোর ফাইভ পয়েন্ট টু জিরো ফোর ফাইভ এটা স্কোয়ার হবে আর আর অফ এর মানটা কত আটশো ছয় দশমিক ছয় সাত আটশো ছয় দশমিক ছয় সাত তাহলে এখান এটার ফলে আমাদের কি হয়ে যাবে এ পি বাতিটার আমাদের পাওয়ারটা বের হয়ে যাবে তো আমরা ক্যালকুলেটার চলে যাই এই যে এটা তো আমাদের আনসারের মধ্যে সেভ আছে রাইট তাহলে আমরা কি করব আনসার স্কোয়ার দিব ইন্টু দিব তারপরে হলো আটশো ছয় দশমিক ছয় সাত আমরা গুণ দিয়ে দিব আটশো ছয় দশমিক ছয় সাত আমরা দিয়ে দিই তাহলে তেত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ আসতে আসে আমার তেত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ এখন এটা কিসের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের এ বাতির ক্ষমতা কখন আর রোদকে রেখে আচ্ছা তো আর রোদকে রেখে আমরা পেয়ে গেলাম তেত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ এবার হচ্ছে আর রোদকে যদি আমরা সরাই ফেলি কি ঘটনা ঘটবে আর রোদকে সরাই ফেললে হবে কি আমাদের তখন রোদ থাকবে মাত্র দুইটা আটশো ছয় দশমিক ছয় সাত আর এটাও থাকবে আটশো ছয় দশমিক ছয় সাত তখন এটা বাদ ঠিক আছে এবার আমরা একটা কাজ করব আর রোদকে সরিয়ে আর রোদকে সরিয়ে 
তো সরিয়ে দিলে আমাদের আর ইকুইভ্যালেন্টের মান কত হবে আট শতক ছয় দশমিক ছয় সাত এটা কয়বার হবে দুইবার হবে তাহলে আটশো দশমিক ছয় সাত যোগ আটশো ছয় দশমিক ছয় সাত এটা আমরা জাস্ট দুই দিয়ে গুণ করে দিলেও চাইলে পারতাম আট শত ছয় দশমিক ছয় সাত গুণন দুই তাহলে এটা আসবে গিয়ে ষোলোশো তেরো দশমিক তিন চার ষোলোশো তেরো দশমিক তিন চার এখন যেহেতু আমরা আই বের করবো আই যেগুলো কী ছিল বি ডিভাইডেড বাই আর ইকুইভ্যালেন্ট তাহলে নিচে হবে ষোলোশো তেরো দশমিক তিন চার আর উপর হবে আমাদের ভিয়ের মানটা কত দুইশত বিশ ভোল্ট তাহলে উপরে দুশো বিশ নিচে ষোলোশো তেরো দশমিক এইটা ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখে ফেলি উপরে হবে দুইশত বিশ আর নিচে হবে কত আনসার তাহলে এটা আসতে আছে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সিক্স ফোর পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সিক্স ফোর এখন এটা দেখলেই বোঝা যাবে যে আমাদের পিয়ের মানটা কী হয়ে যাবে আগে যে কম হইবে কেন 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 কম হবে কারণ আইয়ের দিকে তাকালে বুঝে আমাদের এখানে আগে আইয়ের মান ছিল পয়েন্ট টু জিরো ফোর ফাইভ এখন আয়ের মানটা কমে গেল সো বোঝা যাচ্ছে আয়ের মান যদি কমে যায় সো অবশ্যই পিয়ের মানও কমে যাবে তারপর যদি বলো না ভাই বের করে দেখান তাহলে কী করবো এটাকে এটার সাথে আমরা স্কোয়ার করে তাহলে পি অফ এ আমরা কোনো কমা দিয়ে আর লিখবো না এটা মানে কি আর না রেখে তাহলে আমাদের কাজ কি এটাকে স্কোয়ার করে আটশো ছয় দশমিক ছয় সাতের সাথে আমরা গুণ করে দিব তাহলে আনসার আমাদের কী ছিল এইটা এটাকে আমরা কি করব স্কোয়ার করে দিব ইন্টু আটশত ছয় দশমিক ছয় সাতের সাথে আমরা গুণ করে দিব দিলে চোদ্দো দশমিক নয় 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 বা আমরা পনেরো ওয়ার্ড বলতে পারি সো পনেরো ওয়ার্ড উৎপন্ন করতেছে সো আর কে যদি আমরা রাখি তাইলে হবে তেত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ ওয়ার্ড আর যদি আমরা আরকে না রাখি তাহলে হবে পনেরো ওয়ার্ড এখন আমরা প্রশ্নটা চলে যাই প্রশ্নটাতে কী বলছে যে উদ্দীপকের বর্তমানে আর রোধকে অপসারণ করলে নিচের কোনটি সঠিক তো আমরা এটা দেখলাম যে এ বাতির উজ্জ্বলতা কী ঘটনা ঘটলো দেখো তো কমে গেছে না আগে ছিল আগে ছিল তেত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ তুমি যখন এটা কি আর রেখে আর তুমি যখন আরকে সরাই দিস তখন এটা পূর্ণ সো উজ্জ্বলতা কমে যাবে এ বাতির উজ্জ্বলতা কমে যাবে এখন কমবে কোন জায়গায় আসছে অসংখ্য কথায় বাদ অসং ক্ষতি কী বলছে উভয় বাতির উজ্জ্বলতা বাড়বে বাদ উভয় বাতির কমবে এটা এটাও হইতে পারে অপশন খ হইতে পারে অপশন ঘ হইতে পারে তার জন্য তোমার কী করা লাগবে বি বাতিটাও সেম প্রসেসে চেক করা লাগবে এখন প্রথম কথা হচ্ছে ভাই এটা রিটার্ন হলে একটা কথা ছিল যে হ্যাঁ আপনার পুরো প্রসেসটা ফলো করতাম কিন্তু এটা অবজেক্টিভ অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে যদি একটা প্রশ্নের পিছনে তুমি যদি দশ মিনিট লাগাই ফেলো সো তোমার পরীক্ষার ভালো রেজাল্ট করা লাগবে না তো এখানে একটু চালাকি করতে হবে চালাকিটা কি যে আমি বাকি অংশটাও চ্যালেঞ্জ তোমাদেরকে অঙ্ক করে দেখা দিতে পারি বাট লাভ কী হবে আমাকে বলো এটা তো রিটার্ন না হ্যাঁ বাকি অংশটা একবারে সেমভাবে তোমরা চলে অঙ্কটা করে নিতে পারো তাহলে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো যে একটু চালাকি আমরা যেহেতু এই দুইটার মধ্যে এইটা এবং এইটার মধ্যে আমরা একটা রোধ সরাই ফেলতেছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই দুইটার এখন রোধের মানটা বেশি কেন আগে আমরা জানি দুইটা যদি রোধ প্যারালি থাকে তাহলে তাদের তুল্য রোধটা কী হয়ে যায় আগের চেয়ে আরও কমে যায় এখন ওর প্যালারি কেউই নাই তাহলে ওর তুল্য রোডটা কত আটশো ছয় দশমিক ছয় সাত থাকবে তারপর বিগ অ্যামাউন্ট এটা কারণ আগে আগে আর ইকোবেলেন্টার মানগুলো দেখো খুব ছোট ছিল কারণ ওই যে আটশো ছয় দশমিক ছয় সাতের সাথে চারশো তিন প্যারাল করলে সেটা চারশো তিনের জন্য ছোটো হয়ে যায় সো যখন আর আর রোদ ছিল তখন রোদটা ছিল কম আর এখন আর রোদটা কি বেশি এখন আমাদের এটা ইকোবেলেন্টটা কত হইতেছে এটা আমাদের বেশি আসছে ঠিক আছে তাহলে আর এর মানটা এখানে আমাদের বেশি আসছে আচ্ছা যদি আর এর মানটা একটু বেশি হয় হ্যাঁ তাহলে আমরা যে নির্ণয় করব আই ইজ ইকাল টু ভি ডিভাইডেড বাই আর আমাদের কি আর এর মানটা বেশি আসতেছে ঠিক আছে তো আর এর মান যদি একটু বেশি আসে তাহলে আমাদের আই এর মানটা কি হবে কম আসবে ঠিক আছে আমরা চলো অঙ্কটা করি হ্যাঁ তাহলে তোমাদের আরও ভালো মতো ক্লিয়ার হবে এখন আমরা কি করব পুরো সেম ম্যাথটাই করব একবার কি আর কে রেখে আর একবার হচ্ছে আর কে না রেখে আমরা যেটা পরের পেজে করতেছিলাম সেটা আমরা আগাই হ্যাঁ একবার আমরা আর কে রেখে করবো আরেকবার আমরা আর কে না রেখে করব তাহলে চলো আমরা এই পাশটাতে করি ফার্স্টে কি করব আর কে রেখে তো আর কে রেখে যদি আমরা করি ওই যে বললাম যে আমাদের কারেন্টটা কি হইতেছিল আমাদের রেজিস্টেন্সটা কি হচ্ছিল দেখো তো আটশো চোদ্দ দশমিক ছয় সাত আর আর হচ্ছে আমাদের কত চারশো তো তিন এই দুটা প্যারালাল হচ্ছিল প্যারালাল হয়ে অ্যাকচুয়ালি কমে যাচ্ছিল তো শুধুমাত্র বি রোধের মধ্যে দিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি এখান দিয়ে তো কারেন্টটা আমাদের আমরা নাম দিব আই বি তো এই আই বি এর মানটা কত এই আই বি এর মানটা হবে উপরে হবে চারশো তো তিন আর নিচে হবে কত চারশো তো তিন 
प्लस आठ शत छय दशमिक छः कारेंट बिल एप्लाई करते इन टू टोटाल कारेंट टोटाल कारेंट एखान जो टोटाल कारेंट जा टोटाल कारेंट क्योंकि हमें बेर आर बेर करबा ठीक है हमारे टोटाल कारेंट बेर आज आर के रेखे आर के रेखे टोटाल कारेंट जिन कथाएं बेर कर पॉइंट टू जिरो फोर फाइव तैयले एखे लिखे फिली पॉइंट टू जिरो फोर फाइव तेल कारेंट बेर हो जाए चार सौ तीन डिवाइडेड बनना जो भग्नांशे चले जा चार शत तीन डिवाइडेड बार शत तीन जो आठ शत छय दशमिक छः सत आठ शत छय दशमिक छः सत पास गुण दिए दीब कत पॉन्ट टू जिरो फोर फाइव पॉन्ट टू जिरो फोर फाइव ये आस्ते आस्ते पॉइंट जिरो सिक्स एट आस्ते पॉइंट जिरो सिक्स एट एम पी आर एत एम पी आर कारेंट एदिक दिए जा এখন যদি আমরা পি বের করি আমাদের সময় চলে যাবে অনেক তো আমরা সেটার জন্য একটা চালাকি করব আমরা পি নির্ণয় করব না আমরা ডিরেক্ট ডিরেক্ট আই থেকে আমরা ডিসিশন নিব আগের অঙ্কটা কিন্তু চাইলে এই কাজটাও করা যেত যে আমরা পি নির্ণয় করার কোনো দরকার নাই তোমাদের আমি এক্সট্রা হিসাবে দেখাইছি আর কি হ্যাঁ তো আমরা কি করব আই বি এর মান নির্ণয় করলাম এখন আমরা যে কাজটা করব আটটা সরাই ফেলবো আর সরাই আমরা এখন আই বি এর মান নির্ণয় করা ট্রাই করব तो जो सर फिली ता हमें एन क्च कर आठशो छय दशमिक छः सत आठशो छय दशमिक छः सत आई कि एकटाई रास्ता है तक हमारे चित्रटा कि रकम हो जाए चित्रटा ठीक है ये रकम हो जाए चित्रटा तो ये आठशो छय दशमिक छः सत एखे आठशो छय दशमिक छः सत और हमारे भोल्टेज कत है दुई शत बीस आई समय समान कत है बी बर तब दुशो बीस डिवाइडेड बर तो कि दूटा जो फल বা টু ইন্টু আট শত ছয় দশমিক ছয় সাত ওকে তাহলে এটা আমরা ক্যালকুলেটার বসাই ফেলি যে উপরে দুই শত বিশ আর নিচে কত হবে টু ইন্টু আট শত ছয় দশমিক ছয় সাত এটা আমাদের আসতে আছে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সিক্স কত আসতে আছে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সিক্স এখন তুমি আগে চিন্তা করে দেখো যখন আমার রোদটা ছিল তখন কারেন্ট ছিল পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট আর যখন আমার রোদটা নাই তখন দেখো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সিক্স तर मानटा कि रोद जदि सरए फिली हमारे कारेंटा बी बाल्ब मध्य दिए कारेंट बृद्धि पाई एट कारेंट जो बृद्धि पाए सो आनडाउटेडलि अवश्य हमारे पी डिटा बृद्धि पा सो आशा करी क्लियर हो गए जे अंक विशाल बड़ो एट बड़ो हो जा रीजन हो गलो इन डिटेल्स पी ए बेर फिलसी एट आसल को प्रयोजन नहीं शुदुम्र शुदुम्र आईर भैलु दिखे टाइम फिलते पर अर्थात ये आई ए आर एतटुकू कर ले मैं तुम्हारे बी तुम अबजेक्टिव कतटुकू करवा नील कलर टाइम मार्क करी फार्ष्टे एतटुकू करवा कर ले पा पॉइंट टू जिरो फोर फाइव पा आर आर हे एतटुकू बेर को दरकार नहीं हाँ आर हे ये आईटा बेर करवा पॉइंट वन थ्री सिक्स फोर तपर बोलवा जैसे कारेंट कमे गी पावर टू कमे जाए कतटुकू शेष एबार आसो ये सार्किटर मध्य सार्किटर मध्य मानी कि बी बाल्बर जो आप निर्णय करब तो बी बाल्बर जो जो निर्णय करब एक बार आर के रेखे एक बार आर के ना रेखे तो आर के रेखे जो आप निर्णय करब हाँ आई बी निर्णय करब तक आप कारेंट डिबल लो एप्लाई कर पाई पॉइंट जिरो सिक्स एट और एक बार हमें आप जो रोद टाइम सर फिर तक कारेंट डिबल लो है ना जैसे दो सीज हो जाए तक आई जो बी वाई आर दिए आप पाई से पॉइंट वन थ्री सिक्स जेहेतु हमारे कारेंट मान कि बृद्धि पाई से सो हम पी एर मान कि बृद्धि पा तो हमें बी बतर जो कि पी एर माना बाढ़ बी बतर जो उज्जवलता बाढ़ ए बतर जो उज्जवलता कम है सो ये कांखित सठिक उत्तर को बाड़ी मेन मीटारे छम्पिया दुश तो बीस बोल चिन्हित कर आज है कतगुलो एकश वाटर बत यूज करतेब पीज गोल्ड भि आई भि एर मान हम दुश बीस आईर मान हे छय त छोटे में बारह दिन है तो कि एक बार वाले का तैयार होता है तैयार शो बीस वाट एक ओन अम्रा एक शो वाट दिए एक टा बात ही अम्रा बेबहर कोत्ते पड़े तो एक दिए को तो हो बे एक बाई एक शो तो तैयार शो बीस है जोनों को तो हो बे तैयार शो बीस डिवाइडेड बाई एक शो तो जिनिस टेक अम्रा की बोलते अच्छा तो ये क्या भाव निर्णय करब मैंने क्या भाव क्यों करब प्रथम कथा हे तेर बीस कई तक आस बीस इंटू छय तरह आंसार क्यों थको दुशत बीस इंटू छय हलो तेरश बीस नीचे क्यों थको एकश थक नीचे कि थको एकश थक ये उत्तर तेल छय इंटू दुशत बीस डिवाइडेड बैशो एट शुदुम्रपशन कैसे पुरोपुर मिल लगे अच्छा 
এবার আমরা সাত নম্বর অবধি চলে যাই একটি বৈদ্যুতিক পাখা বাতি হ্যাঁ বাতি পাখা এবং হিটারের গায়ে যথাক্রম এত এত লেখা আছে কোনটি রোধ সবচেয়ে কম তো আমরা সবগুলো পিগুলো বি স্কোয়ার বাই আর দিয়ে করে ফেলবো তো আর সমান সমান তাহলে কত বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই পি তাহলে দুশো তিরিশ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই একশো এটা আমরা কইরা দেখব এটাকে ধরা হচ্ছে বাতি তারপর আর অফ ধরা যাক পাখা পাখার ক্ষেত্রে কি কাজ করব দুইশত তিরিশ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আশি তারপর আমরা হচ্ছে আর অফ হিটার নির্ণয় করব হিটারের ক্ষেত্রে কত হবে পি গোল বি স্কোয়ার বাই আর দুইশত তিরিশ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক হাজার এখন আমরা তো এগুলো ক্যালকুলেটার বের করার কোনো দরকার নেই কে বড়োটা বের করার জন্য আমাদের এখানে বলছি কোনটি রোজ সবচেয়ে কম মানে আর এর মান সবচেয়ে কম আর এর মান সবচেয়ে কম হবে যার হরের মানটা বেশি হর যত বড় আর তত ছোট হর কার বড় এই তিনটার মধ্যে লব তো সবগুলোরই সেম তাহলে হর কার বড় হর হচ্ছে হিটারের বড় তাহলে হর যদি এই তো হিটারের বড় সো আর এর মান কি হবে হিটারের ছোট আমাদের এটাই চাইছে যে কোনটির সবচেয়ে ছোট সো উত্তর কি হবে হিটার হবে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন একটি রোধ কুণ্ডুলিকে তরলে নিমজ্জিত করে এর ভিতর দিয়ে ওয়ান এমপে তৈতপ্রবাহ ওয়ান মিনিট চালনা করলে দুশত চল্লিশ গ্রাম তরলের তাপমাত্রা ফিফটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায় রোধ কুণ্ডুলির দুই প্রান্তের বিব পার্থক্য কত তো এইখানে প্রথমত হচ্ছে আমরা আই এর মান যদি লিখি আই সমান সমান ওয়ান এম্পিয়ার টি সমান সমান হবে এক মিনিট বা সিক্সটি সেকেন্ড এম সমান সমান দুইশত চল্লিশ গ্রাম বা জিরো পয়েন্ট টু ফোর কেজি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইছে কত পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা ডেল থেরা সমান সমান পঞ্চাশ তারপরে আমাদের আপেক্ষিক তাপ এস দিয়ে দিছে হচ্ছে ষোলোশো আশি এবং টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের অপচয় হয়েছে তার মানে ইউজ হবে কতটুকু বা কাজে লাগবে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট তো ডাটাগুলো দেখলে বোঝা যায় এটা তাপ গতিবিদের সাথে মিক্সড ম্যাথ প্রথমত হচ্ছে আমি যদি রিয়েল লাইফের দিকে চিন্তা করি আমাদের কুণ্ডুলি যে আমাদের হিটার থাকে রিয়েল লাইফে হিটার কিভাবে কাজ করে আমরা মেইন লাইনের সাথে কানেক্ট দিই দেন হিটারের ভিতরে যে রোধগুলো থাকে সেগুলো উত্তপ্ত হয় আই স্কোয়ার আর এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা ডাব্লিউ বাই এইচ নির্ণয় করে ফেলতে পারি তো এখানে কি কি দিছে এখানে হচ্ছে তোমার আই আছে এবং হচ্ছে বি বের করতে বলছে তাহলে এইচ এর কোন সূত্রে আই আছে ভিউ আছে ভি আই টি এই সূত্রটায় এই হিটটা পুরোপুরি কাজে লাগবে না পঁচাত্তর পার্সেন্ট কাজে লাগবে এর জন্য একটা পঁচাত্তর পার্সেন্ট দিয়ে দিবা এটা হিটের এটা হিটের সূত্রের সাথে দিয়ে দিবা এটা বলে আবার এম এস জেলথেটার মধ্যে দিও না এটা অনেকে বুঝে না কার সাথে পার্সেন্টেজটা গুণ করতে হবে এটা গুণ করতে হবে যে কে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে হিটটা হিটটা হ্যাঁ যে যে হিটটা আমাদের তৈরি হয়েছিল সেই হিটটা এম এস ডেলথেটাতে কনভার্ট আমরা করবো আর কি ঠিক আছে মানে রোদ থেকে আমাদের একটা হিট প্রডিউস হয়েছে সেই হিটটা হইতেছে ভি আই টি থেকে আসছে সেটার পঁচাত্তর পার্সেন্ট এটা কিসের সমান হবে এম এস ডেল থেটার সমান হবে তাহলে আমরা যদি এখন ভি বের করতে যাই তাহলে কি হবে এম এস ডেল থেটার ডিভাইডেড বাই পঁচাত্তর পার্সেন্ট ইন্টু আই টি ইন্টু আই টি তোমরা এখানে সব ডাটা আমি লিখে দিছি এটা ক্যালকুলেটারে বসাবা বসাইল উত্তরটা বের হবে চারশত আটচল্লিশ একটি বারোশো ওয়াট হিটারকে একশো বিশ ভোল্ট লাইনে এক ঘন্টার জন্য সংযুক্ত করলে ওই হিটারে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে আমরা যেন পিজগুলো ভি আই তাহলে আইজগুলো কত পি ডিভাইডেড বাই ভি তাহলে আনসারটা কত আসতে আছে দশ এমপিয়ার একটি ইলেকট্রিক মোটরের ক্ষমতা ওয়ান বাই এইট এইচপি তার মানে পি সমান সমান ওয়ান বাই এইট ইন্টু সাতশত ছিচল্লিশ ওয়াট এখন এটিকে দুইশত বিশ ভোল্ট লাইনের সাথে অর্থাৎ বি এর মান যদি দুশো বিশ হয় তাহলে আমাদেরকে আয়ের মান চাইছে তো পিজগুলো ভি আই তাহলে আইজগুলো কত পি ডিভাইড বাই ভি তাহলে P divided by V. এখন যেখানে আসছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালকুটে অ্যালাউড না সো তোমাকে এটা মুখে মুখে করতে হবে হাতে কলমে করতে হবে তো প্রথম কথা হচ্ছে সাতশত ছিচল্লিশ লিখবা তারপর আট ইন্টু আট ইন্টু এখানে কত দুইশত বিশ লিখতে হবে তারপর আমরা যে কাজটা করব আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেটটা করব আটের সাথে দুশো বিশ এটা কীভাবে করতে আট দুনো ষোলো ছয় থেকে এক ষোলো একে কত সতেরো তার মানে সতেরোশো ষাট থাকতেছে আর উপরে সাতশো ছিচল্লিশ থাকতেছে এখন আমরা একটু চোখের আন্দাজ করব আমরা জানি সাধ্য কোনো চোদ্দ তো এখানে প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে সাতশো ছিচল্লিশ এটাকে আমরা মনে মনে সাড়ে সাতশো বলতে পারি তাই না আর এটাকেও মনে মনে প্রায় পনেরোশোর কাছাকাছি লেখা যায় যদি আমরা কাটাকাটি করি হাফের কাছাকাছি মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভের নিকটতম একটা উত্তর বের হবে এখন জিরো পয়েন্ট ফাইভের নিকটতম কে আছে একটাই আছে জিরো পয়েন্ট ফোর টু ফোর ওগুলো যথেষ্ট দূরে সো এটাই উত্তর 
এগারো নম্বর প্রশ্ন সহজে পানি গরম করতে হলে কি করতে হবে আমরা জানি এইট সমান সমান আই স্কোয়ার আর টি আমরা কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম যে তুমি আর আরের মান যত বাড়বে আরের মান যত বাড়বে তোমার হিটের মানও কি তত বাড়বে ঠিক আছে এখন কোয়েশ্চেন হইতেছে যে আমাদের প্রশ্নে কি বলছে প্রশ্ন বলছে বেশি বিদ্যুৎ কম রোধ তো বেশি বিদ্যুৎ কম রোধ মানে কি যে তোমার আয়ের মানটা বড় আরের মানটা ছোট এরকম হইলে নাকি ভালো এরকম হইলে তো ভালো না কেন ভালো না তোমার একদিক দিয়ে বাড়তেছে একদিক দিয়ে কমতেছে ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি তো হইলো না তোমাকে এই ছেলের মান ম্যাক্সিমাম করতে হবে তার জন্য আয়ও বাড়াইতে হবে আরও বাড়াইতে হবে তুমি ধরো আয় যদি দ্বিগুণ করো তাইলে আই স্কোয়ার করে চার গুণ হয়ে যাচ্ছে আর আর যদি দ্বিগুণ করো তাহলে আরও দ্বিগুণ তাহলে চার গুণ দ্বিগুণ আট গুণ হয়ে যাবে কিন্তু ধরা যাক আয় দ্বিগুণ করলে আর কে অর্ধেক করলা দ্বিগুণ করে যে চার গুণ হইলো আর যে আবার অর্ধেক হয়ে গেল তাহলে চারকে অর্ধেক করলে আলটিমেটলি দ্বিগুণ হয় এটা তো ম্যাক্সিমাম হলো না তাহলে আমরা কি বলবো আমাদের কারেন্টও বেশি হইতে হবে এই যে বেশি বিদ্যুৎ বেশি রোধক আমাদের রেজিস্টেন্সের মানও বড় হইতে হবে বারো নম্বর প্রশ্ন ষাট ওয়াট দুশো বিশ ভোল্ট এবং ষাট ওয়াট একশো ভোল্ট লেখা দুটি রোধের অনুপাত কত আর ওয়ান সমান সমান আমরা কি জানি পিগুলো বিস্কোয়ার বাই আর এগুলো বিস্কোয়ার বাই পি তাহলে দুশো বিশ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ষাট আর এখানে কত হবে একশো তো স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ষাট এখন অনুপাত যদি করি তাহলে দুশো বিশ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ষাট ইন্টু ষাট ডিভাইডেড বাই একশো স্কোয়ার কাটাকাটি করলে তাহলে আমাদের থাকতে আছে দুশো বিশ ডিভাইডেড বাই একশো এর হোল স্কোয়ার তো যেহেতু এটা বোর্ডে আসা একটা প্রশ্ন সো উই ক্যান ইউজ ক্যালকুলেটার আর যদি বলো না ভাই আমি ক্যালকুলেটার ইউজ করবো না ক্যালকুলেটার ছাড়াও করা যাবে দুশো বিশকে আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা এখানে মনে মনে এটাকে জিরো ধরতে পারি ইয়া দুশো ধরতে পারি তাহলে দুশো মানে নিকটতম আনসার কি এর চেয়ে নিকটতম আনসার তুমি নারে তো পাবা না তাহলে শূন্য দুটা যদি আমরা কেটে দিই তাহলে টু ইস টু ওয়ান তাহলে টু ইস টু ওয়ানকে আমরা কী করবো স্কোয়ার করবো স্কোয়ার করলে কত হয় ফোর ইস টু ওয়ান হয় সো এটা নিকটতম আনসার এটা এক্সাক্ট আনসার না এখানে যদি দুইশো তো এখানে যদি অনুপাত করে যে এটা যদি দুশো হইতো তাহলে এক্সাক্ট আনসার হইতো ফোর ইস টু ওয়ান একটি বৈদ্যুতিক হিটার দুশো তো বিশ ভোল্ট সরবরাহ লাইন থেকে ওয়ান এম বে তৈরি প্রবাহ গ্রহণ করে হিটারটি চারশো ঘন্টা ব্যবহৃত হলে কত কিলোয়াট আওয়ার ব্যয় হবে আমরা জানি ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু বিআই টি ডিভাইডেড বাই এক হাজার যদি আমরা কিলোয়াট আওয়ারে নেই এখন বি এর মানটা আমাদের কত দুইশো তো বিশ আই এর মানটা কত এক টি এর মান কত চারশো ডিভাইডেড বাই এক হাজার তো এই শূন্য এই শূন্য কাটা এই শূন্য এই শূন্য কাটা আবার দুশো বিশের এই শূন্য এই শূন্য কাটা সো নিজের কিচ্ছু রয়ে গেল না তো উপরে রইল বাইশের সাথে চার গুণন বাইশের সাথে চার গুণ করলে কত হয় এইটটি এইট হয় তৈরি প্রবাহের ফলে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ মানে কোনটা সঠিক তো আমরা জানি যে ক্যালোরি এই দেখো একটা ক্যালোরিতে লেখা রাখছে সো সব করে জুল থেকে ক্যালোরি কনভার্ট করেছে জুল থেকে ক্যালোরির মান কত পয়েন্ট টু ফোর এই জন্য সবগুলোর সামনে পয়েন্ট টু ফোর হয়েছে ঠিক আছে এখন কথা হলো সূত্র কোনটা সঠিক এইচ সমান সমান বি স্কোয়ার আই না এইচে যে সূত্রটা ছিল আই স্কোয়ার আর ছিল অথবা বি আই টি ছিল কোনো স্কোয়ার ছিল না এটা ভুল আবার এইচ সমান সমান আই আর টি এমন কোনো সূত্রই নাই আই স্কোয়ার আর টি আছে এটাও ভুল এইচ সমান সমান বি স্কোয়ার টি বাই আর এটা সঠিক এরকম সূত্র আছে কোনো নিরাপত্তা ফিউজ এর গায়ে পাঁচ এম্পিয়ার ফিউজ লিখার মানেটা কি যে কোনো বর্তনীতে যুক্ত থাকে পাঁচ এম্পের মধ্যে তৈরি প্রশ্ন করতে পারে সত্য পাঁচ এম্পের বেশি হয়ে গেলে সেটা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তারও সত্য আর ফিউজটি নাকি সমতলে যুক্ত থাকে মিথ্যা এটা সিরিজে যুক্ত থাকে তাহলে উত্তর হবে এক ও দুই কিলোয়াট ঘন্টা মানে কি থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টারনেট বা সিক্স জুল এটা আমরা মুখস্থ পারি সেই ছোটোকাল থেকে তারপর গগ উচ্ছে আমরা এসে পড়ছি নিচের কোনটি চার্জ প্রবাহের হার পরিমাপের একক আমাদের যে চার্জ প্রবাহের হার আছে সেটা পরিমাপের একক তো চার্জ প্রবাহকে আমরা কিউ চার্জকে আমরা কিউ বলে থাকি হারকে আমরা টি দিয়ে বলে থাকি তাইলে আমরা কি জানে কিউ ইজ ইকুয়াল টু আই টি বা আই ইউল কিউ বাই টি তো সারে কিউ বাই টি এর পরিচয় চাইছে তো কিউ বাই টি এর পরিচয় মানেই তো আয়ের পরিচয় এবং আয়ের এককটা হচ্ছে এম্পিয়ার প্রবাহ ঘনত্ব মানে কি যে উপরে হবে গিয়ে কারেন্ট নিচে হবে গিয়ে তার প্রতিক্ষেত্রফল তো আনসারটা কি হবে হচ্ছে এম্পিয়ার পার মিটার স্কোয়ার সো আনসার হবে অপশন গ কোনো বাল্বের ফিলামেন্টের রোধ হচ্ছে পঞ্চাশ হোম এবং এর দুই প্রান্তে বিয় পার্থক্য আড়াইশো ভোল্ট এর মধ্যে কী পরিমাণ তৈরি প্রবাহ হবে আমরা জানি বিজুল আইআর তাহলে আইজগুলো কত ভি বাই আর তাহলে দুশো তো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই পঞ্চাশ করে পাঁচ হয় সো উত্তরটা হবে পাঁচ এম্পিয়ার বৃত্তাকার প্রস্তুতের কোনো পরিবার ব্যাসার্ধ অধিক হলে রোধ কত গুণ হবে আমরা জানি যে আর ইজ ই
এটা উল্টা গেলে কত হবে চার গুণ হয়ে যাচ্ছে সো ইন দ্যাট কেস তোমার রোদটা কত গুণ হয়ে যাবে যে রোদটা তোমার চার গুণ হয়ে যাবে সো এটা উত্তরটা কত হবে চার গুণ হবে রোদ কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে না রোদ খেয়াল করে যে এলের উপর নির্ভর করতেছে ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করতেছে রো মানে কি উপাদানের উপর নির্ভর করতেছে বা তরিৎ প্রভার উপর নির্ভর করতেছে না যারা এখানে অবজেকশন দিবে যে ভাই ভিকল টু আইআর তাদের উদ্দেশ্যে বলি যে ভি ইজিকল টু আইআর এখানে আর কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কারো উপর ডিপেন্ডেন্ট না আই এর উপর ডিপেন্ডেন্ট না বি এর উপর ডিপেন্ডেন্ট না মানে ধর একটা সার্কিট আছে এটা হচ্ছে কি আমি বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসলাম ফাইভ কিলো হোম এখন এই সার্কিটে যদি তুমি আয়ের মানে বারো একবার কমাও তো ওই রোদটা কি ফাইভ কিলো হোম থেকে দশ কিলো হোম একশো কিলোম হয়ে যাবে না ও কিন্তু ওর ভ্যালু কখনোই চেঞ্জ করবে না ওর ভ্যালু ফিক্স থেকে যাবে তারপরের প্রশ্ন কোনো পরিবাহী রোদ কীভাবে বাড়াইতে পারি তাপমাত্রা বাড়াইলে আমরা জানি রোদ বাড়ে তারপর আর এগুলো রয়েল বাই এ অ্যালারমান বাড়লেও রোদ বাড়ে আর এ এ তো নিচে ব্যস্তনবাদিক সম্পর্ক সো ব্যস্তনবাদিক সম্পর্ক হলে বৃদ্ধি পেলে তো বাড়বে না হ্রাস পেলে বাড়বে সো তিন নম্বরটা মিথ্যা উত্তর হবে এক ও দুই নির্দিষ্ট বিব পার্থক্যযুক্ত কোনো পরিবাহী তারকে টেনে দ্বিগুণ করলে অ্যালারমান দ্বিগুণ করলে আমরা জানি দৈর্ঘ্য বাড়লে প্রশ্নচেদ কমবে এর মান কমবে সো এটা কি প্রশ্নচেদ এটা মিথ্যা আচ্ছা এল যেহেতু বাড়ছে এল বাড়লে কি হয় আরও বাড়ে আর যদি বাড়ে তাহলে আই এর মান কমবে সো দুই সত্য আই এর মান কমলে এইচ এর মানও কমবে এটাও সত্য সো আনসার ইজ টু অ্যান্ড থ্রি কোনো তারা আপেক্ষিক রোধ নির্ভর করে রো কার উপর নির্ভর করে রো নির্ভর করে শুধুমাত্র টেম্পারেচার এবং উপাদানের উপর এটা মাথায় রাখবা টেম্পারেচার উপর এবং উপাদানের উপর এটার উপর দৈর্ঘ্য উপর ডিপেন্ড করে না একে তার রোধ দিয়ে দিচ্ছে টু ও হোম এ তারটির উপাদানকে ঠিক রেখে তুমি দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করতে চাও রোধ কত পাবা তো বেসিক ফর্মুলা হচ্ছে তুমি যখন এল কে দ্বিগুণ করবা তখন ক্ষেত্রফল অর্ধেক হয়ে যাবে তো এর জন্য আর এই করলো রোয়েল বাই এ এখানে এল কে যদি আমরা দ্বিগুণ করি নিচে ক্ষেত্রফল এ কে আবার অর্ধেক করতে হয় তো এটা উল্টা গিয়ে দুই দ্বিগুণে চার গুণ হয়ে যাবে সো আমাদের আটটা কত গুণ হয়ে যাবে চার গুণ হয়ে যাবে এর জন্য দ্বিগুণ করলে চার গুণ হয়ে যায় সো ব্যাপারটা আসলে সূত্রের হলে এরকম আর প্রাইম সমান সমান এন স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে বেসিক ফর্মুলা এখন হয়েছে কি যে সে অনুযায়ী এটার উত্তরটা কিন্তু আট হোম হয় কিভাবে দ্বিগুণ বলছে তাহলে এর মান দুই যদি বসাই দিই তাহলে টু স্কোয়ার ইন্টু আগে আর এর মান কত ছিল দুই ছিল তাহলে টু স্কোয়ার ইন্টু টু করলে এইট হোম হয় এখন এইট হোম অপশনে নাই তোমরা সবসময় এভাবেই করবা এটা হচ্ছে অরিজিনাল রুল এভাবে করে দেখবা যে উত্তরটা আসে মানে আমাদের বের হবে সেটা অপশনে আসে কি না যদি না থাকে তখন নর্মালি চিন্তা করবা নর্মাল চিন্তা মানে কি আর প্রপোশনাল টু এল এটা হচ্ছে নর্মালি চিন্তা করা যে এল যদি দ্বিগুণ হয় আরও দ্বিগুণ হবে তো এল দ্বিগুণ তাহলে আরও দ্বিগুণ আর দ্বিগুণ হওয়া মানে কি আগে ছিল দুই এখন হয়ে গেছে দ্বিগুণ তার মানে এখন হয়ে গেছে চার সো উত্তর কি দেখা বা চার হোক মানে সহজ বাংলা ভাষায় ব্ল্যাঙ্ক রেখে আসা যাবে না এই সকল টাইপের অঙ্ক আসলে আগে সবসময় এইভাবে আমি যেভাবে করলাম এইভাবে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে দেন এইভাবে যদি উত্তর না মিলে যদি অপশনে না থাকে দেন এইভাবে করতে হবে আর রিটার্নে আসলে অবশ্যই এইভাবে করতে হবে এটাই সঠিক নিয়ম আচ্ছা নেক্সটে হচ্ছে যে দুটি তারে দৈর্ঘ্য অনুপাত ওয়ান এস টু টু যদি আপেক্ষিক রোধ ওয়ান হোম হয় তাহলে অন্যটির আপেক্ষিক রোধ কত হবে আপেক্ষিক রোধ দুটি তারের কথা বলছে অ্যাকচুয়ালি আপেক্ষিক রোধটা আসলে ডিপেন্ড করে যা শুধুমাত্র ওই পদার্থটার উপর যে সে কোন পথ দিয়ে তৈরি হয়েছে তার হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিকের উপর এখন দৈর্ঘ্যের অনুপাত এখন হলো যে আমাদের দৈর্ঘ্যের অনুপাতটা দিয়ে দিছে এখন আমাদের কিন্তু প্রশ্নে এটা বলা নাই যে আসলে দুইটা আলাদা তার নাকি একই টাইপের তার দিয়ে তৈরি নাকি আলাদা টাইপের তার দিয়ে তৈরি যদি যেহেতু কিছু বলা নাই সো আলাদা ধরে নেওয়াটাই বেটার হ্যাঁ একই টাইপের হইলে তখন উত্তর কি হইতো ওই আপেক্ষিক রোধ ওয়ান আসে ওয়ানই থেকে যেত যদি প্রশ্নে বলে দিত যে একই উপাদানের তৈরি যদি এরকম লেখা থাকতো তার আনসারটা হইতো ওয়ান যেহেতু এই লেখাটা নাই তাহলে আমরা কি বলবো আমরা বলবো যে আলাদা আলাদা উপাদানটা তাহলে আলাদা আলাদা তা আলাদা আলাদা উপাদান হইলে আমাদের একটা রো ওয়ান হবে আর রো ওয়ান আর একটা হবে রো টু তাহলে ফর্মুলা আমরা যেটা জানি আর ইজ গোল্ড রো এল ডিভাইডেড বাই এ রো এর সাথে এল এর সম্পর্কটা কীরকম ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক কীভাবে রো সমান সমান আর এ ডিভাইডেড বাই এল ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক যেহেতু ওয়ান ইস টু টু রো এর দিক দিয়ে তাহলে এল এর দিক দিয়ে কত গুণ হবে টু ইস টু ওয়ান হবে তাইলে টু ইস টু ওয়ান তো টু ইস টু ওয়ান মানে কি আমাদের হচ্ছে টু হবে টু ইস টু ওয়ান মানে তো টু বারো নম্বর প্রশ্ন বুয়েট
তো যদি তোমাদেরকে অ্যাকচুয়াল ভোল্ট মিটারটা দেখাই তার জন্য আমাদের একটু গুগলে চলে যেতে হবে আমরা গুগলে যাব গুগলে গিয়ে ভোল্ট মিটারটা দেখব যে ভোল্ট মিটারে কি কি থাকে ভোল্ট মিটারে দুইটা তার থাকে কিন্তু ঠিক আছে আমরা হচ্ছে ভোল্ট মিটারটা একটু সার্চ করে দেখি ধরো ভোল্ট মিটার এই যে ভোল্ট মিটার এই ভোল্ট মিটারে এইগুলো আমরা ল্যাবে নিয়ে কাজ করি এই ভোল্ট মিটার হচ্ছে দুইটা তার থাকে একটা হচ্ছে লাল তার একটা হচ্ছে কি কালো তার এই যদি আমরা এখানে ঢুকি এই পিকচারটাতে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে দুইটা তার আছে একটা হচ্ছে লাল একটা হচ্ছে কালো তো যে কোনো একটা বিন্দুতে যে কোনো একটা বিন্দুতে কি করতে হয় আমরা কালো তার ধরি আরেকটা বিন্দুতে আমরা লাল তার ধরি হ্যাঁ এই যে যদি আমি তোমাদেরকে এই যে দেখো এটার মধ্যে এই যে প্লাস লেখা আমরা ধরা থাকি এটা একটা তার বা যে একটা একটা রোদ রোধের আমরা একক্রসে কী করবো একটা প্রান্তে প্লাস ধরবো আর একটা প্রান্তে মাইনাস ধরবো এই যে একটা প্রান্তে আমরা কি করবো এই যে লাল যে নব দেখতে পাচ্ছেন এই লাল নবটা আমরা একটা প্রান্তে ধরবো আর কালো নবটা আমরা আরেকটা প্রান্তে ধরবো তাহলে হবে কি দুইটা প্রান্তের একক্রসে ভোল্টেজ ধরো যে এটা একটা ভোল্টেজ এটা তখন দেখাবে এই যে ডেলভি সমাসন ভি এম এনএস ভিভি তখন এটা দেখাবে তো এখানে হয়েছে এটা কি যে কোনো কিছুর একক্রসে আমরা সেটা ধরি নাই আমরা এর যাচ্ছে একটা তার ছিল তারের মাঝখানে আমরা ভোল্ট মিটার লাগাই দিচ্ছি তার মানে কি এই যে একটা তার ছিল এখানে আমি একটা পয়েন্ট নিচ্ছি এখানে একটা পয়েন্ট নিচ্ছি এখানে তো ভাই কোনো রেজিস্টর নেই এখানে কোনো ক্যাপাসিটির কিচ্ছু নেই তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে আমরা একটা যাচ্ছে একটা তারের মধ্যে আমরা ভোল্ট মিটার লাগাই দিচ্ছি তারের মধ্যে যদি ভোল্ট মিটার লাগাই ঘটনা কি ঘটবে দেখো যে এটা ছিল আমাদের সোর্স এখান থেকে কারেন্ট বের হয়েছে এইখান থেকে পুরো তো একটা সিঙ্গেল তার এটা পুরোটা একটা সিঙ্গেল তার তাই না তাহলে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ এবং এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা সেম হবে মনে রাখবা যে যতক্ষণ না কোনো বাধা আসতে থাকে ততক্ষণ বন্ধু ভোল্টেজটা সেম থাকে তো এটা কি কোনো বাধা অ্যাম্পিয়ার না এটা জাস্ট একটা মিটার এটা কোনো বাধা না বাধা হলো রোদ তাহলে এইখানে আসার আগ পর্যন্ত এই পয়েন্টটা পর্যন্ত আমি যদি এটা নাম দিই এক্স এটা যদি আমি নাম দিই ওয়াই তাহলে এক্স বিন্দুর বিভব এবং ওয়াই বিন্দুর বিভব কিন্তু সেম এখন হয়েছে কি এই রোদটা পার হওয়ার পর ধরা যাক আমি নাম দিলাম জেড তাহলে জেড বিন্দুর এখন হয়েছে কি এই জায়গাটার আমি নাম দিলাম ধরা যাক পি বিন্দু এটাকে আমরা বলবো ভিপি এখন হয়েছে কি এটার মাঝে এই জায়গাটার মাঝে কোন রোদ নাই তো যেহেতু কোনো রোদ নাই তাহলে আমরা কি বলবো আমরা বলবো যে অ্যাকচুয়ালি এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি ওপেন কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওপেন পয়েন্ট এটা কিন্তু তোমার ইয়া পয়েন্ট না বোলপিটা সবসময় মাপা হয় ওপেন আর হচ্ছে তোমার অ্যামিটার মাপা হয় সবসময় সিরিজ এটা এটা অবশ্যই মাথা রাখতে হবে যে অ্যামিটার অ্যামিটার মাপা হয় সিরিজে ওকে আর ভোল্ট মিটারটা মাপা হয় প্যারালালে এখন তোমাদের প্রশ্ন ভাই কেমনে প্যারালালে এখান থেকে তো বুঝতে পারতেছি না বুঝাচ্ছি দেখো এইখানে যে মাঝখানে আমি যেটা বললাম এখানে তো কোনো তান নাই ভোল্ট মিটার মাপা হয় যে তোমাদেরকে মাত্র আমি চিত্র দেখালাম কি চিত্র দেখালাম এই যে এই যে লাল এই যে লাল এইটা লাল এই যে একটা তার এই যে একটা লাল তার আর এই যে একটা কালো তার খেয়াল করো লাল আর কালোর মধ্যে কিন্তু কোনো কানেকশন নেই দুইটা কিন্তু আলাদা আলাদা পয়েন্ট খেয়াল করছো এই যে লাল এক জায়গায় কালো এক জায়গায় দুইটা আলাদা আলাদা পয়েন্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা এই জিনিসটা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে এই যে মাঝখানে যে আমি দাগটা দিলাম এই দাগটা অ্যাকচুয়ালি নাই কিন্তু ঠিক আছে তার মানে এইটা একটা পয়েন্ট আর এইটা একটা পয়েন্ট আর মাঝখানে একটা যন্ত্রটা দেখাইতেছে মাঝখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফাঁকা হ্যাঁ কেন আমি আবারও রিপিট করি ধরা যাক এইটা আমাদের বোল্ট মিটারের লাল প্রান্তটা লাল আর ধরা যাক এটা হচ্ছে আমাদের কালো প্রান্তটা তো চিত্র থেকে আমরা দেখলাম লাল এবং কালোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কোনো ধরনের ইয়া নাই লাল এবং কালোর মধ্যে কী নাই কানেকশন নাই এই এই লাল এবং কালোর মধ্যে আসলেই কোনো কানেকশন নাই আলাদা আলাদা পয়েন্ট দুইটা যেহেতু দুইটা আলাদা আলাদা পয়েন্ট সো আমরা এই বৃত্তেরটুকুকে ওপেন সার্কিট বলতে পারি ওপেন সার্কিট ওপেন সার্কিট ওপেন সার্কিট মানে কি যে এখান থেকে যে কারেন্টটা বের হবে অ্যাকচুয়ালি সে কারেন্টটা পুরো ফুল কমপ্লিট করতে পারবে না সে এখানে এসে তো আমাদের রাস্তা ফাঁকা এখান থেকে তো সেখানে আসতে পারবে না যে কারেন্ট এখান থেকে বের হবে সেটা এখানে সাইড করা যাবে রাস্তা ফাঁকা তাহলে আমরা ঘটনাটা কি বলতে পারি যেহেতু রাস্তা ফাঁকা সো এই পয়েন্ট তুমি টাইম না পিছনে নিয়ে আসো এদিক পর্যন্ত তুমি পিছনে আসে পারো হ্যাঁ যেহেতু এটা 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 রাস্তা তোমার ফাঁকা তাহলে তুমি ব্যাক করে পিছনে আসো তাহলে পিছনে আসলে এই পয়েন্টটা দাঁড়াচ্ছে আবার এখানেও তো রাস্তাটা ফাঁকা এটা তুমি ব্যাক করে পিছনে এসে পড়ো এই পয়েন্টে এসে দাঁড়াচ্ছে তাইলে তাইলে হচ্ছে এই এই পয়েন্টটা এখন এই পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে এই পয়েন্টটা এখন এই পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে এখন এই দুই পয়েন্টের বিভবটা
ঘা থেকে চুজ করতে হবে তো এটা কিভাবে আমরা চুজ করব যেহেতু আমরা আগেই বলছি এখানে কিন্তু কোনো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না কেন কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না সেটা ব্যাখ্যাটা আমি আবারও বলি কারণ হলো একটা ভোল্ট মিটার মাঝখানে লাগাই দিছে এবং ভোল্ট মিটার সবসময় ওপেন সার্কিট হয় এই যে মাঝখানে একটা ভোল্ট মিটার যে লাগাই দিছে এই ভোল্ট মিটার একটা ওপেন সার্কিট ভোল্ট মিটারকে সবসময় প্যারালে যুক্ত করতে হয় যে ধরো তোমার একটা রোদ আছে তুমি প্যারালে ভোল্ট মিটার যুক্ত করবা যদি যুক্ত না করো যদি প্যারালে যুক্ত না যদি না করো তাহলে হবে কি তোমার সার্কিটটা ওপেন সার্কিট হয়ে যাবে কেন ওপেন সার্কিট হয়ে যাবে কারণ এই পয়েন্টের সাথে এই পয়েন্টে তো কোনো কানেকশনই নাই তো তুমি যদি এরকম কোনো একটা কানেকশন দাও যেখানে একটা তারের মধ্যে যা সেটা ভোল্ট মিটার লাগা দিলা তখন ঘটনা কি হবে ওই পুরো তারের মধ্যে কোনো কারেন্ট ফ্লো আর হবে না হ্যাঁ এখান থেকে যে কারেন্টটা বের হয়েছিল ওই কারেন্টটা এভাবে যাবে অ্যামিটারটা পার হয়ে যায় কোনো অ্যামিটার শর্টে থাকে অ্যামিটার সবসময় শর্ট সার্কিট থাকে তো এখানে আসার পর এখানে এসে সে কারেন্টটা এদিকে আসতে পারবে না কারেন্টটা তখন কি এ পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্টে আসতে পারবে না কারণ ভোল্ট মিটার ইন্টারনালি ওপেন সার্কিট থাকে এখন তোমাদের প্রশ্ন তাহলে ভাইয়া যদি ওপেন সার্কিট থাকে তাহলে আমরা ভোল্ট মিটার কেমনে ইউজ করি যে বললাম না ধরো এখানে একটা রোদ আছে এইখানে হচ্ছে আমাদের ভোল্ট মিটার ইউজ করি তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই তখন তো এদিক দিয়ে কারেন্ট যাইতে পারে বাট অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই এই প্রবলেমের মধ্যে এখান দিয়ে তো আসলে কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না এই বিদ এই এই যে কোনো রোদ আলাদাভাবে নাই এখানে তো কোনো রোদ আলাদাভাবে এই জায়গাটা নাই দ্যাটস ওয়াই আমাদের এখানে সার্কিটটা কি হয়ে যাবে সার্কিটটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট ফ্লো হবে না এখান থেকে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না তাহলে আমরা এ আমিটারে কত দেখতে পাবো আয়ের মান জিরো দেখতে পাবো আর এই ভিড় মান আমরা কত দেখতে পাবো এই যে এখানে যেটা ছিল দুশো বিশ দেখতে পাবো সো এটা উত্তর কি হবে অপশন ঘ হবে তো বইটির এরকম খুব দারুণ একটা ম্যাথ ছিল তো আজকে প্রথম এতটুকুই আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে তেরো থেকে সলভ করব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকে সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ